Today is a special Torah portion because parashiot, there's two Torah portions. Hoy es una porción de la Torah especial porque hay doble porción. Parasha Tasriya and Metzora. La Parasha Tasriya y Metzora. And uh, it's important to uh, know that these two are very much connected. Y es importante saber que estas dos están eh, bastante conectadas. Uh, normally, mm, most of the years, they are read together. Normalmente, la en la mayoría de los años, ambas de estas porciones se leen juntas. And they are considered two uh, short parashas. Y se parashas. consideran dos eh, parashas cortas. There are only two chapters each. Cada right. una tiene dos capítulos. So today we're going to go in depth into some of the items, but I want you to look on the screen. Por lo que hoy vamos a profundizar en alguno de, de estas cosas, pero quiero que miren en la pantalla. Uh, and I, I got this something that came out in a, in, in a, in a Jewish magazine. Y, y tengo aquí algo que salió en un magazine judío. And uh, it's, a, it's a nice little caricature. Es una caricatura. And there's a young man washing dishes and has a telephone call with his mom. Y vemos aquí a un joven lavando los platos y tiene una llamada de teléfono con su mamá. And he's telling him his mom is quarantined. He can't leave. Y le dice a la mamá que él está en cuarentena, que él no puede salir. And the mom asks, is it because of the corona? Y la mamá le dice, ¿es acaso por, por la corona? And he actually responds, Hash, baby, Laila, or God forbid. Eh, y él le responde, eh, eso, God forbid. Que Dios no lo permita. Que Dios no lo permita. It's because of leprosy. Es porque tengo le es por la lepra. So it's even worse. Así que es aún, eh, peor. It's because it's even worse. So it's kind of a parody. Es, es como parodia. una parodia. Es como una parodia. So go to your Bibles and go to Leviticus chapter 12. Así que vamos a nuestras Biblias y vamos a Levíticos capítulo 12. So let's go to the next slide. And we can see here what is covered in the different Torah portions that you see here. Y tú puedes ver aquí lo que está cubierto en las diferentes porciones de la, de la, de la, en la diferente, en la Torah, en las diferentes porciones que vamos a estar estudiando. And the references in the prophets and in the y las referencias a los profetas y al Nuevo Testamento. Okay, so let's go to our next slide. And like you uh, heard from Andre. Y como tú pudiste escuchar eh, de Andrés. Today is Rosh Kodesh Iyar. Hoy es Rosh Kodesh Iyar. So I'm just going to say just a few items on Rosh Kodesh Iyar. Y voy a decir unas cuantas cosas sobre Rosh Kodesh Iyar. Rosh Kodesh Iyar is the second month of the biblical calendar. Iyar es el segundo mes del calendario bíblico. Or the eighth month of the Jewish year. O el, 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 el mes ocho del año judío. It's 20 days, 29 days long and it sits between the month of Nisan and the month of Sivan. El mismo es 29 días eh, de largo y está entre medio de la Nisan y de Sivan. And it's actually known as between redemption and revelation. Y se conoce que está, eh, se conoce como entre medio de la redención y de la revelación. Why? Because Nisan brings Pesach. ¿Por qué? Porque Nisan trae Pesach. Bikurim. Bikurim. First uh, unleavened bread. Eh, los panes sin levadura. And Sivan brings Shavuot. Y Sivan trae Shavuot. Which is Matan Torah. El cual, the Torah. El cual es cuando se le da la Torah. And the Ruach Kodesh. Y el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. So you got there in between ER. In between those two months, we got ER. Y entre medio de esos dos meses, tú tienes ER. So it is a very important month because of the events that are happening. Así que es un mes bien importante debido a los eventos que están sucediendo. We're counting the Omer. Estamos contando el Omer. There is a second Pesach during the month of ER. Hay una segunda Pascua durante el mes del ER. We got uh, other Jewish holidays like Lakba Omer and Membe Omer, which is the 33rd 
day of the counting of the Omer. Tenemos otros días eh, eh, festivos. Festivos judíos como el Lach Beomer y el Mem Beomer. And they're significant because the 33rd day of the counting of the Omer is known as the day that Rashbi, the 33rd day of the counting of the Omer. El número, el día 33 de contar el Omer se conoce como Lach Baomer. And is known because that day is is referring to a very famous rabbi. Y en ese día se refieren a un rabino muy importante. Uh, the Rashbi is called. Se llama Rashbi. Or uh, Shimon ben Sokai. O Simon ben Sokai. Sokai. Uh -huh. So go, if you want to find out, go back and read a little bit about it. Y si quiere, uh, uh, Saber un poquito más, puede ir y leer un poquito más sobre esto. But he's also uh, known for his uh, work in the founding of the Sohar. Y también se le conoce a él por su trabajo en el, en el, el, escribir el Sohar. El, escribir el Sohar. Okay. But the 40th day of the counting of the Omer, the men Beomer. Pero el día número 40 de contar el Omer, el men Beomer. It's also significant and it's found in this month. Es también significativo y se encuentra en este mes. Because it's the day of the ascension. Porque es el día de la ascensión. Of the Messiah. Del Mesías. So, these events, a lot of the events that happen after Yeshua resurrected. Así que estos eventos, muchos de estos eventos que sucedieron después que Yeshua resucitó. Are during the counting of the Omer. Suceden durante el conteo del Omer. And mostly in this month of Yor. Y la mayoría en este, en este mes de Yor. So, the month of Yor that we're beginning uh, tonight is very important. Así que el mes de Yor que vamos a comenzar esta noche es bien significativo. Okay. So, let's move forward. And I just want to give you a quick outline. Y vamos a continuar y yo le quiero dar un breve bosquejo. Of the two parashiot. De las dos parashas. Parashot. You see here, uh, Parashat Asriya. Puedes ver aquí, Parashat Asriya. Tasriya, Tasriya is, starts in Leviticus chapter 12. Tasriya comienza en Levítico, Levítico capítulo 12. And it goes through chapter 13, verse 58. Y, y sigue hasta el capítulo 13, verso 58. And it starts between this childbirth and purification. Y comienza con el nacimiento y la purificación. But it mostly spends his time speaking about, about the leprosy. Pero la mayoría del tiempo lo pasa hablando sobre la lepra. Which is a misnomer. It's not the right name. El cual, la palabra lepra no es el nombre correcto. Because it doesn't really identify the true disease spoken in the Bible. Porque no, esa palabra lepra no está identificando la verdadera enfermedad de la que se habla en la Biblia. Then we go to the next Torah portion. Luego vamos a la próxima porción de la Torah. Parasha Metzora. La Parasha Metzora. That starts in chapter 14. Comienza en el capítulo 14 de Levítico. And it goes through 15, uh, chapter 15 and verse 33. Y continúa hasta el capítulo 15, verso 33. And it starts about speaking about this... Uh, 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 affliction and you will believe that it's about leprosy. Y comienza hablando sobre esta enfermedad y tú vas a pensar que es eh, sobre la lepra. But it's mostly about how to purify. Pero tiene que ver eh, más eh, con cómo purificar. Okay. So those are the two parashot. Así que estas son las dos parashot. Well, first let's review last week. Pero primero vamos a repasar eh, sobre la semana pasada. Very quickly. Rápidamente. Last week we talked about the Mishkan service and the launching of the priesthood on the eighth day. Eh, la semana pasada hablamos sobre el Mishkan y cuando comenzó el sacerdocio en el día octavo. And its significance. Y su, y, y su significado. Even with my misspelling there, unless it was corrected. <laughs> don't worry, don't translate that. The next thing we need to do is, we talked about the instruction given by Hashem to for the reinstatement of the sacrifices. Y hablamos también sobre las instrucciones dadas por Hashem para volver a comenzar 
hacer los sacrificios. We talked about the manifestation of the Shekinah, of God's presence, and Hashem's approval by bringing holy fire. Y hablamos de la manifestación de la Shekinah, o la presencia de Dios, y, el, y la aprobación de Hashem para traer el fuego santo. We talked about the Hukim, or the statues, that talks about kosher foods and the elevations of those making it people to be the people set apart. Hablamos sobre los hukim o los estatutos con las eh, alimentos kosher y la elevación de eso para hacer a las personas separadas. Because at the end, he closed it by saying, be holy as I am holy. Porque al final él cierra diciendo, Sé santo porque yo soy santo. Be set apart. El se, separado. Se, seamos separados. But what about today's Torah portion? Pero qué tal con la, de la porción de la Torah de hoy? Well, I am going to give you first a little bit uh, on the number 15, which is Gematria. Yo le voy a dar un poquito hoy sobre el número 15. So, uh, del, uh, sobre la Gematria del número 15. Why? Because we just counted the 15th day of the Omer. De contar el día 15 del Omer. And we are now we're in Rosh Kodesh Iyar. Y ahora estamos en Rosh Kodesh Iyar. And uh, this is information you can find from Rabbi Hillel. Y esta información tú la puedes conseguir es, eh, con Rabbi Hillel. About the significance of the number 15 in Gematria. Sobre el significado, sobre la importancia del número 15 en la Gematria. So if you see here on the slide, you see here uh, 15 is equal to two letters in Hebrew. Así que si tú ves aquí en esta vía positiva, tú puedes ver que el número 15 es igual a dos letras en Hebreo. It's the letter Yod and the letter He. Es la letra Yod y la, y la letra He. Hey. 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 So, 10 is the value for Yod. 10 is el valor para Yod. And hey is 5. Y hey is 5. So normally, when you say 15 in Hebrew, they don't use these two letters. Así que normalmente cuando tú dices 15 en Hebreo, ellos no usan estas dos letras. Because it actually spells half of uh, God's name. Porque... Eh, realmente eh, deletrea eh, deletrea deletrea half of God's name yeah. la, la mitad del nombre de Dios eh, ya yeah. so instead of using these letters así que en vez de usar estas letras they use a combination of letters that is 9 plus 6 is 15 usan una combinación de letras que es 9 más 6 es 15 so they want to avoid using God's name Porque ellos quieren evadir el usar el nombre de Dios. But the fact is that this is the proper name of saying 15. Pero el hecho es que esta es la manera correcta de decir el número 15. And there is a significance and a hidden uh, message there, a remiss. Y hay, una, hay un significado y hay un mensaje escondido. Ahí. Be behind this 15 letter here. Hay un mensaje escondido detrás de estas letras del 15. And you see here that in Isaiah 26, 4. Y tú ves aquí que en Isaías 26, 4. It says, Ki beya Adonai, which actually means, it says, this is the Lord our God. Dice, eh, este es el Señor Presto nuestro Dios. Dios. En Isaías 26, 4. And you see that number right there with that name right there in the second word. Y tú ves el nombre ahí en, en, en la segunda palabra. So, we need to understand that gematria Así que tenemos que entender que gematria and Hebrew and their letters en hebreo y, y las letras they have not only, they have dimensionality. Ellas tienen dimensionalidades. They have characteristics that are beyond what you normally find in a normal, in our alphabet. Ellas tienen características más allá de lo que no, ustedes pueden encontrar en el abecedario de nosotros. And last week we spoke about another significant number, the number eight. Y la semana pasada nosotros hablamos sobre un número significativo importante, el número ocho. And we talked about how supernatural is the number eight. Y hablamos sobre 
cuán sobrenatural es el número 8. And this week we're going to do the same. Y esta semana vamos a hacer lo mismo. So there is no coincidence that this week we're talking about this two Torah portions, Tasria and Mesorah. Así que no es coincidencia que en esta semana estamos hablando sobre estas dos eh, porciones, eh, Tasria y Mesorah. Not only because of their significance, no solo por su significado, but because of their revelation in it. Sino también por la revelación que hay en ellas. So you'll see here, if you look on this slide, you see here the number 15 and the word hod. Así que si ves aquí en la diapositiva el número 15 y la palabra hod, hod is equal to the combination of the letters and the numbers there, and it actually means splendor, glory, and majesty. Es igual a la combinación de las letras que se encuentran aquí y significa esplendor, gloria y majestad. So, the word, first of all, the number 15 is connected to God's name. Primero que nada, el nombre 15 está conectado al nombre de Dios. His majesty. Su majestad. His splendor. Su esplendor. His glory. Su gloria. And you see here that the number 15 is very important even within the feast. Y tú ves aquí que el número 15 también es bien importante en la fiesta. We count the Omer and we start the 15, the unleavened bread. Contamos el Omer y comenzamos el 15, el pan sin levadura. And then we start counting the Omer the very next day, the 16. Y luego empezamos a, con, a contar el Omer el, el próximo día, el, el número 16. The 15 of, of Tishrei is the Feast of Sukkot. El 15 de Tishrei, del mes de Tishrei, es la fiesta de Sukkot. And we see here also a connection between the spiritual and the natural or the physical. Y vemos aquí una conexión entre lo físico y lo natural, lo, fi lo, y lo espiritual. Found in this number 15. Que se encuentra en este número 15. And very curiously, the relationship that exists in a marriage y curiosamente, la relación que existe en un matrimonio is a combination of the word ish, which is man, es una combinación de la palabra ish, que quiere decir hombre, and the word isha, which means woman, y la, y la palabra isha, que quiere decir mujer, and they both have two letters in common. Y ambas palabras tienen dos letras en común. That, those letters are Aleph and Shem. Y esas letras son Aleph y Shem. And it spells Esh. Y se deletrea Esh. Which equals fire. Lo cual eh, significa fuego. But it's got a distinguishing letters between the two. Pero hay unas letras distintivas entre las dos. The letter Yod. La letra Yod. And the letter He. Y la letra He. Which spells Yah. Lo cual deletrea Yah. So... Between the fire, Así que entre el fuego, there is yeah, fire, es, God. Está, yeah, está Dios. So in a marriage, Así que en un matrimonio, this is a significant because there's 15 again right we're talking about. Esto es significativo porque estamos hablando nuevamente del, del número 15. In the marriage, if you remove God from the middle en, of the marriage. En el matrimonio, si tú remueves a Dios del, del, del centro del matrimonio, you have fire. Fuego. But if God is in the middle, Pero si Dios está en el medio, you have completeness because God is the splendor and the glory. And God wanted Ish and Isha to be one. Y Dios que Ish and Isha uno. So that in itself is, is telling you and is showing you Así que esto les está diciendo y les está mostrando that this number 15 este número 15 has everything to do with the things that we, we do in the counting of the Omer and what we're looking in this Torah portion. Tiene todo que ver con el contar el Omer y lo que estamos buscando en esta porción de la Torah. Which is basically has to do with redemption. El cual básicamente tiene que ver con redención. It has to do with holiness that we come from the previous Torah portion. Tiene que ver con santidad que viene de la, de la porción de la Torah de la previa. And this has to do with uh, Hashem's identity. Y tiene que ver con la de Hashem. So let's look 
into our next slide. Así que vamos a mirar nuestra, nuestra próxima diapositiva. I learned at a very early time when Yeshiva Shubu with Rabbi Shapira. Yo aprendí eh, eh, a tiemp un tiempo atrás con el Rabino Shapira. Because he always tells us and quotes Sanhedrin 99. Porque siempre nos eh, habla y cita el San Sanhedrin 99. From the Talmud. Del Talmud. And it says that Sanhedrin 99 speaks of all the words in the Torah and the prophets speak about the prophecy of Messiah. Y el Sanhedrin 99 del Talmud habla sobre todas las palabras de la Torah y los profetas que hablan o la profecía sobre el Mesías. So we must find Por lo que debemos encontrar in all the Torah parashiot en toda la la porciones. porciones de la Torah. Messiah. Al Mesías. You know, the sages even said so. Hasta los eruditos y los maestros dicen so, eso. So when we discuss these two Torah portions, Así que cuando discutimos estas dos porciones de la Torah, we need to do exactly that. Tenemos que hacer exactamente eso. And although this time they're connected, y aunque en, este, en esta vez ellas están conectadas, we highly recommend that when you do read these two, that they keep them connected. Recomendamos que cuando lean estas dos, las mantengan conectadas. Okay, so look at the top. This, the title on this uh, slide. Y vamos a ver el, aquí el, el título de la pantalla. Is the word in Hebrew zera. Es la palabra en hebreo zera. So we're going to go into that in a minute. Así que vamos a entrar en eso en un minuto. The very... Uh, first uh, portion that I'd like you to go is is on Leviticus chapter 12 verse 2. La primera porción que quiero que vayan se encuentra en Leviticus capítulo 12 verso 2. And it says uh, I'm going to read it here and else you'll read it in Spanish. Él lo va a leer primero y luego yo lo voy a leer en español. It says Daber el bene a Israel le mor Ishaqi Tasria Okay. Speak unto the children of Israel, saying, If a woman be delivered and bear a man child, then she shall be unclean seven days, as in the days of the impurity of her sickness shall she be unclean. Okay? So let's read up to that. Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por siete días, como en los días de su menstruación será impura. Okay, so you're going to see right off the bat that Tasria is in the very first verse of this Torah portion. Así que vas a ver inmediatamente que Tasria está en este verso de esta porción. And that's why it's titled. Y por eso es que se le da ese título. But you're going to find out that really the portion is titled and usually portions are titled based on the content. Y te vas a dar cuenta que, eh, eh, por lo general, las porciones la, la, son tituladas de, de, debido al contexto. But in this case, Pero en este caso, we just get a very little bit about Tazria. Dimos un poquito sobre Tazria. And then after that, we're just going to talk about the leper. Y después de eso, vamos a hablar de la lepra. So, we're going to see here the tie between this Torah portion, Tazria, and redemption. Y vamos a ver cómo aquí en esta porción de la Torá cómo podemos atar eh, la redención y Tasria and redemption. And, it, and it's going to be through the leper. Y va a ser a través de la lepra. Okay. So in the prophet Isaiah's words in chapter 54, 5. En el profeta Isaías 54, 5. Hashem speaks to Israel and calls himself the husband and their maker. Hashem calls himself Hashem se llama él mismo, the husband of Israel, el esposo de Israel and their maker. Y su hacedor. That's exactly like that. It says in the verse. Así lo dice exactamente en el verso. So here we come back to the relationship of marriage. Así que aquí podemos ver nuevamente la relación de matrimonio. Israel is the wife. Israel es la esposa. So it brings in context what you find here, Leviticus 12, 2. Así que trae en contexto lo que tú encuentras en Levíticos 2. Eh, 
and better light to understanding the Hebrew terms being used here when we speak about this woman uh, conceiving. Y, y, in better context. En un mejor contexto. About this woman in chapter 2, I mean in verse 2, conceiving. Sobre esta mujer en el, en el, en el, en el capítulo 2, en el verso 2, eh, que da a luz. So the word Tazria saying conceiving, conceive, will conceive, which means Así que la, la palabra tazria que dice que va a concebir. is really rooted on the word será. Está, tiene como raíz la palabra será. Será means seed. Y será quiere decir eh, semilla. So será is life. Así que será es vida. So the seed of, uh, let's say, a man will go to a woman and she will bear a child. So the seed is life. Por lo que la semilla de un hombre va a la mujer y va a concebir vida. So it has to do about life giving, like uh, será Abraham or the seed of Abraham. Esto tiene que ver con el dar vida, como la semilla de Abraham. Spoken in Genesis 12. De la que se habla en Genesis 12. Galatians 3. En Galatas 3. And in other passages in the Bible. Y en otros pasajes en la Biblia. It's about his progeny. Esto tiene que ver con su eh, primogenitura, su, su linaje. Su linaje. Okay. So, this is not even the typical word used for conception, actually. Y esta, eh, realmente esta no es la palabra típica que se usa para concep con concebir. concebir. Which is the term hara. El cual es el término hara. And that's the term found in Genesis chapter 4, verse 1. Y ese es el... El, el, el término que se encuentra en Génesis 4.2. When Eve conceived. Cuando Eva concibe. So the sages teach that this change in terms. Así que los eh, eruditos enseñan que este cambio de términos. Comes from the role that Israel is going to bring the Messiah. Viene del papel de Israel que va a traer el Mesías. But through God's initiative. Pero a través de la iniciativa de Dios. So there is a divine covenant. Así que hay un pacto divino. This relationship to the practice of Torah, the nation of Israel, offers the conception of the Messiah. Esta relación eh, ofrece el, 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 el concebir al Mesías. Through Torah, a través de la Torah, and the relationship they have with Hashem, y la relación que ellos tienen con Hashem, and it will bring forth the final redemption. Y va a traer, eh, por consiguiente, la redención final. So notice. Así que eh, presta atención. We haven't even talked anything about the leper. Nosotros no hemos todavía tocado el tema sobre la lepra. Which is most what of what this Torah portion is all about. El cual es lo que la mayoría de esta porción habla. And we already have a messianic connection. Y ya tenemos una conexión mesiánica. If you see the word será. Si tú ves la palabra será. It's also connected not only on the human side. Está no solamente conectada con la parte humana. Or animal side as a como, seed. O como la, o en la parte animal como semilla. But it's also connected to agriculture. Pero también está conectada a la agricultura. So the process is still the same. There is a process the seed must go through in order to become a tree. Así que el proceso es el mismo. Tiene que eh, comenzar como una semilla para luego convertirse en un árbol. There is a natural process taking place, but it also alludes to a spiritual process. Hay un proceso natural que está, se está llevando a cabo, pero también está aludiendo a un proceso espiritual. In order to have that supernatural uh, revelation that God wants us to get from him. Eh, para nosotros poder tener esa revelación sobrenatural que Dios quiere que nosotros tengamos de él. We have to see the connection, the process through the physical to be able to rise. Tenemos que ver el proceso eh, a través de lo físico para que entonces se pueda elevar. So let me explain how it works. Así que permítame explicarle cómo es que esto funciona. The seed carries everything that the parent has in it. La semilla tiene todo lo que el papá tiene. It's all in it. It's self-contained. 
Está todo, está todo ahí, todo está puesto ahí. So in that seed is put onto the ground. Y esa semilla se pone en la tierra. That seed goes into the ground and dies. Esa semilla va a la tierra y muere. And it rots. Y se pudre. Rotting. El pudrirse. Is synonymous to leprosy. Es sinónimo a lepra. Because that is one of the names. They were basically rotting. Their flesh is rotting. Porque eso es básicamente uno de los nombres. La carne se estaba pudriendo. So the seed must rot. Así que la semilla tiene que pudrirse. Then the seed starts being one with the soil. Entonces, luego de eso, la semilla empieza a ser una con la tierra. And then out of there, it starts growing. Y de ahí comienza a crecer. It germinates. Y germina. And then it becomes what? Y it, and, the, and then it becomes what? It becomes a tree. Entonces, ¿se convierte en qué? Se convierte en un árbol. So, it was dead. Así que estuvo muerta. It became one with the soil. Una con la tierra. And then it resurrected. Y luego resucitó. So, we find here just within the seed. Así que aquí solo con la semilla nosotros encontramos. Another connection. Otra conexión. All connected. And now we can see also a connection to rotting and leprosy. Todas están conectadas y ahora podemos ver la conexión entre el podrirse y la lepra. Okay. And I'll explain a little bit more here in a minute as I speak to the connection of body and soul. Y voy a explicar un poquito más aquí cuando empiece a hablar sobre la conexión del cuerpo y del alma. Which the sages tie to conception. El cual los eruditos y los, ma lo, los maestros en, eh, lo atan a la concepción. And birth. Y el nacimiento. First you see here. Primero tú puedes ver aquí. This uh, remes that we see here on the slide. Esta, esta clave que nosotros vemos aquí. And you see it here in verse 3. Y lo ves aquí en el verso 3. And it, and it reads, and in the Yom Hashemini, the basar of his arel shall be circumcised. So in other words, in the day, what day? In the eighth day, it will be circumcised in the flesh. In, 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 el, in, in the eighth day? Yes, it's in the Levíticos 3. Leviticus 12, 3. Leviticus 12, 3. Leviticus 12, 3, hermano. Perdóneme, déjeme ir allí. El verso 3 dice, al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. So here we come, return back to the eight. Así que volvemos de nuevo al número 8. And eight, here you see a connection to obviously circumcisions, which we already made last week. Y en el 8 tú puedes ver una conexión con la circuncisión, lo cual hablamos la semana pasada. And we talked about that eight is supernaturality. Y hablamos que el número 8 es sobrenatural. And now we're talking about a covenantial, so this is the flesh is the sign. Y ahora estamos hablando de que la carne es la señal. El, el, la circuncisión. La circuncisión. Is the sign in the flesh. La circuncisión es la señal en la carne. But it is a covenantial relationship that is outside of time and space. It's supernatural. Pero es una relación de pacto que está fuera de del espacio. Okay. So, how do the sages also connect this and makes this connection? ¿Y cómo los eruditos hacen esta conexión? About this man child being born here. Sobre este 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 eh, man child o este niño que este están haciendo niño varón. Que están haciendo aquí. Right. And in uh, verse 2. En el verso 2. How do they make the connection to the Messiah? ¿Cómo es que hacen la conexión al Mesías? Go with me to Psalm chapter 2, verse 7. Vamos a... And you'll see it on the screen also. Salmo 2, verso 7. And on the bottom of the screen it says, I will tell of a decree that the Lord said unto me, Thou art my son. And look at this. This day have I begotten thee. That term, this day, means hayon. Okay. En el verso 7 dice, Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, Mío eres tú. Eh, aquí en español no dice, 
este día. But in the Hebrew Pero it does. en el hebreo dice este día y, la, y cuando traducen este día en hebreo es Hayom. Hayom. The term Hayom, el término Hayom can mean today. Puede decir hoy. And can also be a term used for any day in eternity. O, tal vez, o también puede ser eh, un término que se utiliza para cualquier día en la eternidad. So, Hayon could be a universal term for saying a day. Así que la palabra Hayon en hebrea puede ser un término universal para decir cualquier día o un día. So we have a woman that has already given birth. Así que tenemos una mujer que ya ha dado a luz. This man child. Este, este niño. Este, and yes, este, este niño varón. Este niño varón. But the word used in here in Hebrew is using a term that is confusing. Pero la palabra que se está usando aquí en hebreo es un término que puede ser confuso. Because he uses two different tenses. Porque usa dos eh, diferentes pasados. It says that the woman is giving birth. Está diciendo que la mujer. Is being, I'm sorry, is conceiving. Dice que la mujer está concibiendo. But at the same time, it says that he's giving birth. Pero a la misma vez está diciendo que está dando a luz. So, which one is it? Did she just conceive or she is having the child? Así que, ¿cuál de las dos es? ¿Está concibiendo o está teniendo o dando a luz al hijo? And this is where this term hayom. Y aquí es cuando este término hayom. The day. El día. Is eternal. Es eterno. So, this is what the rabbi says is talking about the Messiah. Y esto es lo que los rabinos dicen que está hablando del Mesías. This man child. Este, este hijo, este varón. Being birth. Siendo, eh, naciendo. In eternity. En la eternidad. But it's being conceived in Israel. Pero está. Siendo concebido sí, por Israel. Pero está siendo concebido por Israel. But it's already born from eternity. Pero ya nació de la eternidad. So that's amazing. Así que esto es algo eh, impresionante. I cannot make this up. Look at Revelation 12.5. Esto es algo que yo no puedo inventarme. Vamos a Apocalipsis 12.5. And if you go to Revelation 12.5. Apocalipsis 12.5. You will read there and it says. Tú vas a leer ahí. She gave birth to a son, a male child. The one who will rule all the nations with the staff of iron. And if you read back in Psalms chapter 2, in verse 9, it describes the exact same individual. Okay. Y dice, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y si tú miras en Salmos capítulo 2, dice exactamente lo mismo. Verse 9. El verso 9. We read initially verse 7. Inicialmente leímos el el verso 7. But if you read verse 9. Pero si lo lees en el verso 9. It speaks about this man ruling with a rod of iron. Habla sobre este hombre eh, gobernando con esta vara de hierro. <laughs> so, which one is it? Así que, ¿cuál de las dos es? So, you can see the Torah portion here begins with, really, a revelation. Así que tú puedes ver aquí que esta porción de la Torah comienza realmente con una revelación. Not necessarily a Messiah's natural birth. No necesariamente del nacimiento natural del Mesías. But really the revelation of the Messiah who is to come. Pero del nacimiento de la revelación del Mesías que ha de venir. The ageless one. El que no tiene edad. The one who's going to come to redeem his people. El que va a venir a redimir a su pueblo. Okay, so let's make another connection now. Let's así, go to the next slide. Así que vamos a la próxima diapositiva y vamos a hacer otra conexión ahora. This conception being mentioned here in Leviticus chapter 12, verse 2. Esta concepción que se está hablando aquí en Levíticos. Carries a deeper meaning. Tiene un significado más profundo. And it merits being mentioned. Y, y, y es mérito el mencionarlo. In Jewish understanding the relationship between the body and the soul. En el conocimiento judío la relación entre el cuerpo y el alma. 
follows a sequence that you can find it back in Genesis 1-2. Sigue una secuencia que tú la puedes encontrar en Génesis 1, 2. And it's explained further in Isaiah 11, 2. Y la misma es explicada aún más en Isaías 11, 2. So if you read this slide, it says in Genesis 1, 2. Así que si lees aquí en Génesis 1, 2. And the earth was tohu babohu, without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Ruach Elohim was hovering upon the face of the waters. Genesis 1, 2. Genesis 1, 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. So, let me tell you what Rabbi Shimon ben Lakish said in Genesis Rabbah about this. Así que permítanme decirle lo que Rabbi Shimon ben Lakish Dijo sobre este verso en Génesis. He commented that Adam was the last thing made during the, la the last day or the sixth day. Él comentó que Adán fue lo último que se hizo durante el, el último día de la creación o el sexto día. El sexto día, right. But he commented and said that he was also the first thing made before the first day. Pero él también comentó y dijo que él fue que fue la primera cosa que se hizo antes del, del primer día. So what does this mean? Así que, ¿qué quiere decir esto? It means that every human being has a soul. Esto quiere decir que todo ser humano tiene un alma. And that soul was created by Elohim. Y esa alma fue creada por Elohim. Before the physical body came. Antes de que el cuerpo físico llegara. Then the day that physical body came into being, God gave him the soul. Y en, cuando ese cuerpo físico se creó, entonces Dios le dio esa alma. And this is what that connection in Leviticus chapter 12 verse 2 speaks about that conception. Y esa es la conexión que Levítico 12, 2 habla sobre esa concepción. It is the same way they view the Messiah being conceived. Es la misma manera que el Mesías siendo concebido. Because the spirit of Messiah hover over the waters, like it says here in Genesis 1. Porque el espíritu del Mesías cubría sobre las aguas, como lo dice aquí en Genesis 1. So, his spirit was here, his ruach was here. Así que su espíritu, su ruach que estaba aquí. But his revelation as a body who they did not receive in the first century. Pero su revelación, su cuerpo, el cual no recibieron en el primer siglo. As Messiah uh, Ben Yosef. Como Messiah Ben Yosef. Is expected to come as Messiah Ben David. Es esperado, se espera que venga como Messiah Ben David. In body and divine. En, en cuerpo y divinamente. Divino, you're right. Divino. So you see here the connection of body and spirit así, or soul. Or... Así que ves aquí la conexión del de cuerpo y el espíritu, el alma, okay. el ser. King David made a similar connection in Psalm 139. El rey David hizo una conexión similar en el Salmo 139. In context, when he wrote this. Y en contexto, cuando él escribió esto. And you read it here in the slide, it says, Thou hast enclosed me behind and before and lay thy hand upon me. Y lo lees aquí en el Salmo 139.5, donde dice, Por detrás y por delante me has cercado. Y tu mano pusiste sobre mí. So this is an amazing picture made here in the essence of we are being before. Así que esto es un, es un retrato maravilloso en esencia donde dice que nosotros hemos sido hechos. Before. Antes. And after. Y después. And we are connected through that conception. Y, y somos conectados a través de esa concepción. A vital connection. Esa conexión vital. Okay. So, I wanted to see that picture there because this is also one of the biggest issues that we see in culture today. 
Así que yo quería eh, traer esto, este retrato, porque esto también es uno de los problemas que nosotros también vemos en la cultura hoy en día. There is a big discussion, obviously, that uh, you don't have a life. There is no life at conception. Hay una discusión que dice que tú no tienes vida, que no hay vida cuando se concibe. Because they have to have a certain number of weeks of maturity for a fetus to be considered or even alive or porque, being birthed. Porque tiene que tener cierta cantidad de semanas para que un feto se considere que tenga vida, que esté vivo. But if you look at this concept, Pero si tú miras este concepto, Their souls were already created. Las almas ya fueron creadas. And they were just basically at conception. Y básicamente en el momento de la concepción. Starting to be given into the body. Fueron empezadas a dar al cuerpo. Through the seed. A través de la semilla. So this is amazing and very powerful. Así que esto es algo bien eh, maravilloso y bien poderoso. So let's look at the next slide. Así que vamos a mirar la próxima diapositiva. We've made here connections and we haven't even touched rarely on the leper. Nosotros hemos hecho aquí conexiones y casi no hemos empezado a comentar sobre la lepra. And we could be all day here talking if we want to talk about the leper also. Y podríamos estar aquí todo el día si quisiéramos hablando sobre la lepra. But what is leprosy? Pero qué es la lepra? If you see the term here on the slide, it says sara'at. Y si tú ves aquí el término en la pantalla, dice sara'at. Sara'at is a spiritual condition attached to our souls. El sara'at es una condición espiritual que está pegada a nuestra alma. But manifested on our flesh. Pero se manifiesta en nuestra carne. So there's your connection right there. Así que tú tienes aquí la conexión. It is described in great detail here as it contaminates a person. Es aquí descrita en gran detalle ya que contamina a una persona. And it makes them un unclean. Y les hace impura. Especially ritually unclean. Especialmente ritualmente impura. Then the key to all this is that only the priest can diagnose it. Y la clave a todo esto es que solamente el sacerdote es el que lo puede diagnosticar. And only the priest can declare it clean. Y solamente el sacerdote te puede declarar limpio, puro. Now a leper was considered as a walking dead. Un leproso era considerado como una persona que caminaba muerto. And able to transmit their ritual uncleanliness. Y que, y que era capaz de transmitir la impureza ritual. And it was required to be isolated. Y por consiguiente se les requería que estuviera aislado. A minimum of seven days. Un mínimo de siete días. Before it was inspected again. Antes de que de que lo volvieran y lo inspeccionaron. Not even going to touch that because there's more in there in that seven and then the new day. No voy a entrar en detalle en esto porque hay aún mucho más en estos siete días y en el próximo día. So it was like them were outside the camp being buried alive. Es como si ellos estuvieran fuera del campamento eh, enterrados vivos. To rot. Para que se pudrieran. To decompose. O se And you remember the seed needed to decompose. Y te recuerdas lo que dije que la semilla tenía que descomponerse. Before it, could, if, before it could be resurrected. Antes de que pudiera ser resucitada. Or in other words, germinate. O en otras palabras, germinar. The sages taught that this isolation to be outside the camp. Los eruditos y los maestros enseñaron que este aislamiento de estar fuera del campamento. It's like Messiah found in Sanhedrin 98. Es como el Mesías, como lo encontramos en el Sanhedrin 98. Where it says the Messiah is outside the camp like a leper. Donde dice que el Mesías está fuera del campamento como un leproso. Sitting on the gates of Rome. Sentado en los portones de Roma. So let me read here briefly a few words from the Rambam. Él va a leer brevemente unas palabras del Rambam. On a commentary on this particular uh, verse. Es un comentario de este verso en particular. This should be the law of the leper on the day that it is pronounced pure. Este debe ser la ley del leproso en el día donde es pronunciado pure. Puro. 
He can never attain purity except by the means of the words of the priest. Él nunca va a poder obtener eh, pureza excepto por medio de las palabras del sacerdote. But then it goes to say that he, the leper, supposedly is not to come to the priest. Pero continúa diciendo que él, el leproso, no debe de venir al sacerdote. Even though he has been healed. Aunque haya sido sanado. So the interpretation is the leper needs to be brought to the priest. Así que la interpretación es que el leproso tiene que ser traído al sacerdote. What brings the leper or who brings the leper to the priest? ¿Quién trae al leproso al sacerdote? Well, interesting enough. Pero lo interesante es. The sages teach that the bridge between the leper and the priest. Que los eruditos enseñan que el puente entre el leproso y el sacerdote es shuva. Es shuva. Repentance. Arrepentimiento. In order for that leper to get rid of his leprosy, para que un leproso pueda deshacerse de su lepra, in order that his soul is cleansed from sara'at, para que su alma pueda ser sanada de sara'at, and be cleansed and be and be uh, uh, told that he's clean by the priest. Y pueda ser purificado y se le pueda decir que está puro por el sacerdote. He needs to repent. Él tiene que arrepentirse. Or she needs to repent. O ella tiene que arrepentirse. Okay. So, sin por lo que el pecado is what brings our bodies to corruption. Es lo que trae nuestro cuerpo a profanarse. It brings corruption to our bodies. Trae corrupción. corrupción a nuestro a nuestro cuerpo. Leprosy. La lepra. Is like corruption. Es como la corrupción. And it leads to death. Y nos lleva a la muerte. Because it separates us from Hashem. Porque nos separa de Hashem. It takes us out of the camp. Nos saca fuera del campamento. Just like it does, we need by a means. To be restored to Hashem. Al igual que lo hace, nosotros, nosotros necesitamos un medio para ser poder restaurado a Hashem. Many times, sin leads us to this leprosy, and the most common one uh, associated with it. Muchas veces este pecado nos lleva a la lepra, y la que comúnmente está asociada. To leprosy, a lepra, or sara'at, o a sara'at, is evil speech. Es la shonharat, eh, la lengua, la lengua venenosa, maligna, maligna. And we know the instances in the Bible that speaks about Miriam, Moshe's sister. Y sabemos el ejemplo que nos dan en la Biblia sobre Miriam, la hermana de Moisés, speaking evil against her Hab brother. Hablando mal sobre su hermano. So let me read just shortly in the Midrash, Rabbah. Así que permítame leer algo breve en el, en el, en el, Midrash Rabbah. En el Midrash Rabbah. Which is a commentary of the uh, Torah portion. El cual es un libro de comentarios que habla sobre la porción de la Torah. And in this Torah portion, Metzorah. Y en esta porción de la Torah, Metzorah. It's. It cites Proverbs chapter 6, verse 16. Cita a Proverbios 6. Eh, uh, empezando en el verso 16. Empezando en el verso 16. And it reads, There are six things which the Lord hateth, ye seven which are an abomination unto him. The rabbis consider the seventh one is the worst of all. Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para él. Y los rabinos consideran que la número séptima mm -hmm. es la peor de todas. But look at what are the what are those? What are the six? Ahora, you find it. ¿Cuáles son estas seis? Do you have it in Proverbs 6? Lo tengo en Proverbios. Read it in Spanish. Okay. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mar, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 
He that soars discord among brethren. But here we go. Haughty eyes, a lying tongue, hand that sheds innocent blood, a heart that devises wicked thought, feet that are swift in running evil, a false witness that breathes out lies, and he that soweth discord among the brethren. All of these, the rabbis say, is punishable with leprosy. Y todos estos, los rabinos dicen que como consecuencia y como castigo es la lepra. I don't know if all of them are going to get sara'at. Yo no sé si todos van a obtener sara'at. But it does say in the word that they are abominable. Pero en la palabra dice que son abominación. They're an abomination to Hashem. Son una abominación para Hashem. Now Yeshua himself confirmed these words. Ahora Yeshua mismo confirmó estas palabras. And you can find that in Luke chapter 6. Y lo puedes encontrar en Lucas capítulo 6. Verse 45. El verso 45. Luke chapter 6, verse 45. So I read it in English. Yeshua said, I'll start in verse 44. It says, each tree is recognized by his own fruit. Figs aren't picked from thorn bushes nor grapes from the briar patch. The good person produces good things from the store of the good, good in his heart, while the evil person produces evil things from the store of the evil in his heart. For his mouth speaks what overflows from his heart. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ne, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. So, I don't know how many of you want to be evil or Así, bad. So, yo yeah. no sé cuántos de ustedes quieren ser eh, eh, wicked, eh, eh, malvados, malvado, malvado, personas yes. malvadas. Because if you use any of what Yeshua is saying here is a way to evilness. Porque si tú usas cualquiera de las cosas que Yeshua está diciendo aquí, que es un camino a, 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 la, maldad, a la maldad, you're going to be basically doing it starting with your mouth. Básicamente vas a comenzar con tu boca, con tu lengua, con lo que hablas. Because it's the abundance of what's in your heart. Porque de la abundancia de tu corazón. In your mind. En tu mente. So let's go to James. Así que vamos a Santiago. Or the book of Jacob in chapter 1. O el libro de Jacob en el capítulo 1. Verse 26. El verso 26. Anyone who thinks he is religiously observant, listen to this, but does not control his tongue, is deceiving himself, and his observant counts for nothing. The religious observant that God the Father considers pure and faultless is this, to care for the orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being contaminated by the world. Si alguno se cree religioso, escuchen esto, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. La religión del tal es vana. La, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. So the condition of Sara'at or leprosy. Por la que... La que por lo que la condición de Sara'at o lepra is a condition of the soul. Es una condición del alma. Manifested on the flesh. Que se manifiesta en la carne. And able to contaminate everything around. Y puede contaminar a todo lo que tiene alrededor. Even inanimate objects. Hasta objetos inanimados que no tienen, que vida. No tienen vida. It could contaminate your house. Puede contaminar tu casa. It could contaminate your furniture. Puede contaminar tus muebles. So that's how serious it is. Así que esto es para que vean cuán serio esto es. So here in Parashat, 
Mitzorah, we need to pay attention closely. Así que aquí en la parsha Mitzorah nosotros tenemos que prestar atención detalladamente. Because the Mitzorah is about the process of purification. Porque la Mitzorah es sobre el proceso de purificación. Or redemption. O redención. That started in Tasria. Que comenzó en Tasria. Because we started in Tasria with the conceiving or the conception. Porque com comenzamos en Tasria con el concebir, la concepción. And we're ending in Mesorah with the redemption. Y terminamos aquí en Mesorah con la redención. So we have a perfect connection be, of God's plan for his people. Así que tenemos aquí una conexión perfecta del plan de Dios para su pueblo. But it's through this leper. Pero es a través de este, de este leproso. And even the rabbis connected y to a, the Mashiach. Y aún los rabinos lo conectaban al Mashiach. So, let's look at our next slide. Así que vamos a ver el próximo punto. So we know we have the connection of the leper that brings us from the conception to redemption. Así que tenemos la conexión del leproso que nos trae desde la concepción hasta redemption. Hasta la redención. And we know it has a process in between. Y sabemos que tiene un proceso en el medio. Okay. Let's read here Leviticus chapter 14 verse 2. Vamos a leer aquí en Levíticos cap capítulo 14, verso 2. And it says, this shall be the Torah HaMetzorah, or this should be the law of the Metzorah, in the day of his Tahorah, or in the day of its cleansing, he shall be brought unto a coin. Esta two. será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote. Right. So, We have the process and we now are making the return through Shuvah. Nosotros tenemos el Shuvah. proceso y ahora nosotros estamos haciendo el regreso a través del Teshuva, a través del arrepentimiento. So, through the process of Teshuva or repentance, Así que a través del proceso del arrepentimiento o Teshuva, we can go before the Kohen. Nosotros podemos ir delante del coin. Just like it says here in this verse. Al igual que lo dice aquí en este verso. But it says shall be brought before the coin. Pero dice que debe de ser traído delante del sacerdote del coin. Okay. So. The day has come. Así que el día ha llegado. Repentance has come. El arrepentimiento ha llegado. Purification has come. La purificación ha llegado. Now the coin Ahora el coin, el has to make the determination tiene que hacer esa determinación and give the final word. Y dar su última palabra. What day can that be? ¿En qué día eso puede suceder? Let's go back to this slide and look in verse 10. Vamos a mirar aquí en el verso 10. It says, on the eighth day, he is to take two male lambs without defect, one female lamb in its first year without defect. And six and a half quarts of the fine flour for a grain offering, mixed with olive oil and two thirds of a pint of olive oil. Then the Kohen purifying him is to place the person being purified with these items before Adonai at the entrance to the tent of meeting. Then verse 20, the Kohen is to offer the burnt offering and the grain offering on the altar. Thus the Kohen will make atonement for him and he will be clean. Verse 10, okay, vamos a leer ahora en el verso 10. En el octavo día tomará dos corderos sin defecto, una cordera de un año sin defecto, tres décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y un log de aceite. Y el sacerdote que lo declare limpio presentará delante del Señor al hombre que ha de ser purificado con las ofrendas a la entrada de la tienda de reunión. Verse Vamos 20. ahora al verso 20. Uh -huh. Y el sacerdote ofrecerá sobre el altar el holocausto y la ofrenda de cereal. Así hará expiación el sacerdote por él y quedará limpio. So here we go with the connection Hayom, this day. Así que aquí vamos a ver la conexión de Hayom, este día. That we spoke about way back in Leviticus chapter 12, verse 2. 
de la que hablamos en Levíticos capítulo 12, verso 2. During that uh, being conceived or conception. Durante la concepción. So now we have moved forward. Ahora hemos ido hacia adelante. And we have now this purification taking place by this priest being uh, going through the process and acknowledging it. Así que tenemos ahora esta purificación que se está llevando a cabo por el sacerdote pasando por este proceso y reconociéndolo. So, looking about it today in this reflection. Así que al ver esto hoy en día eh, como reflexión, en esta reflexión. People don't realize that the Torah can be known as a, a mirror. Las personas no pueden, a veces no realizan que la Torah puede ser una reflexión, un espejo of our lives. de nuestras vidas. We are now in isolation. Nosotros ahora estamos aislados. Unable to meet. No podemos reunirnos. Unable to corporately bring sacrifices or korbanot before Hashem. Nosotros eh, no podemos corporativamente traer nuestros corbanos, traer nuestros sacrificios a Hashem. Our prayers, our supplications, our praises. Nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras alabanzas. We need the instrument that will bring us back to fellowship. Nosotros necesitamos el instrumento que nos va a traer de regreso a la camaradería. First as individuals. Primero como individuos. And also as a complete body, the body of Messiah. Y también como un cuerpo completo, el cuerpo del Mesías. As a holy nation. Como una nación santa. As a holy priesthood. Como un sacerdocio santo. We need to realize that in the essence of the Mitzorah. Nosotros necesitamos realizar que en la esencia de, de la Mitzorah. The leper el leproso is both us es, es ambos, es nosotros and the Messiah. Y el Mesías. How do I know that? ¿Y cómo yo sé eso? In Hebrew, the affliction is called a nega. En Hebreo, la aflicción se le llama nega. And by which you declare somebody being a leper. Por la cual tú declaras a alguien siendo un leproso, impuro. And And as you heard Andre speak at the beginning when he read the Torah portion. Y como tú escuchaste a Andre cuando al principio cuando leyó la porción de la Torah. And he made a comment regarding the Torah portion. Y él hizo un comentario eh, respecto a la a la porción de la Torah. He spoke about Isaiah 53 verse 4 and 5. Él habló de Isaías 53 verso 4 y verso 5. He was wounded and stricken by our transgressions. Herido fue eh, por nuestras rebeliones. You can find it. Messiah Yeshua did not sin. Messiah Yeshua no pecó. He was perfect. Él era perfecto. But he took our nega. He took our affliction. Pero él tomó nuestro nega. Él tomó nuestra aflicción. He became the leper. Él, 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 él llegó a ser el leproso. For you and I. Para ti y para mí. He was casted outside the camp. Él fue echado fuera del campamento. He died. Él murió. And through his blood and water, y a través de su sangre y de su agua, he purified us él nos purificó so that we might be resurrected para que podamos ser resucitados, just like that seed al igual que esa semilla, unto him one day. A, para que podamos ser resucitados al igual que esa semilla para él en un día. Look what it says about that day. Mira lo que dice sobre ese día. Again in Leviticus 14.2. Nuevamente en Leviticus 14.2. It says in seven days it has to be basically separated. Seven days is the state of purification. Dice que en siete días tiene que ser separado. Siete días es el estado de purificación. Until that eighth day. Day. Hasta que llega ese día octavo. The day of supernaturality. El, el día de, la, de lo sobrenatural. A new day. Un nuevo día. Resurrection day. El día de resurrección. Today is the day of our cleansing. Hoy es el día de nuestra purificación. And the high priest is waiting. Y el sumo sacerdote está esperando. To escort you into his holy temple. Para escortarnos a su templo santo. And you shouldn't delay y no debes de tardarte. The key is where your heart is. La clave es dónde está tu corazón. Have you made sure? Ha, 
has hecho tu shuba, arrepentimiento? Have you left your isolation? Has, tu, has dejado tú a tu aislamiento? From sin. Del pecado. Have you returned? Has regresado. That is your call for you today. Ese es el llamado para ustedes for hoy. us. Y para nosotros. Don't delay. No, lo, no tardes. Don't let this isolation no deje que este aislamiento because of the plague debido a la plaga keep you te mantenga from returning de regresar to the coin, al coin who is Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Your Messiah. Tu Mesías. Amen. Amen. Well, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Before I leave you, I do the Birkat Koanim and dismiss. Yeah. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may the Lord lift up his countenance upon you and grant you peace. Mm-hmm. <laughs> Shalom. In the name of Yeshua Meshikin, who has Shalom. In the name of Yeshua, our Messiah, the Prince of Peace. Amen. Shabbat Shalom. I'll do the Hamot season. A lot of you are going to have Kiddush lunch. Baruch Atadonai, Yeroheinu Melech HaOlam, Hamot Silech Eminalets. Amen. Blessed are you, O Lord, our God, King of the Earth, so bless us with them. From the earth. Amen. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Thank you, everybody, for joining us. Take care. God bless you. Bye bye.